Hey guys, welcome to my channel Learn with Hina. If it is you new to my channel, then please to subscribe the channel and press the bell icon to get all the notification about the latest video. You can also follow me on An Academy. I am an educator on An Academy. If it is you have not joined the Telegram channel yet, then please do type the name Learn with Hina and from there you can easily join the Telegram channel. Do join the discussion group also. As I am sending daily five questions for your practice, either it may be DI, it may be RC, or it may be sums related to your mathematical reasoning unit. So please do join over there. Now, as you all know, I am conducting over here small concepts on daily basis, on daily basis for paper one and paper two commerce. So you know my name about me. So I am not wasting time over here. But lastly, I'll be tell you keep supporting and keep sharing my all videos with your friends so we have completed amalgamation and merger so this chart was having a difficulty in understanding because there was a mix up so this is the another chart for amalgamation and merger now amalgamation where we all know we takes into consideration two or more companies we need for amalgamating okay so it happens between what one large company and a several small companies so two or two se zyada companies aa sakti hai isliye yahan pe kaha gaya hai larger company and several small companies and a merger happens equal matlab jo equal status hote hai na company ke equal equally jinke uh, reputation hogi jinke shares hoge ekdam bade bade companies jo equally stand karte hai to unke beech mein merger hota hai aur amalgamation ka pata hai do type hota hai ek to nature of merger hota hai aur nature of purchase hota hai नेचर ऑफ मर्जर जो आपको वो पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट वाला वो वाला होता है और मर्जर जो रहते हैं वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं वर्टिकल हो सकता है हॉरिजॉन्टल हो हो सकता है कॉन्ग्लोमरेट भी हो सकता है को जेनेरिक भी हो सकता है द आइडेंटिटी ऑफ द न्यू एंटाइटी इज दैट ऑफ द ओरिजिनली लार्जेस्ट कंपनी सो यहाँ पे क्या होता है किसकी आइडेंटिटी होगी जो नई कंपनी जो बनती है यहाँ पे वो अक्सर जो बड़ी कंपनी होती है वही यहाँ पे आती है और यहाँ पे जो होगी क्या रहते हैं कम्प्लीटली न्यू आइडेंटिटी फॉर्म एक पूरी की पूरी नई आइडेंटिटी बन के यहाँ पे आती है तो कहीं ना कहीं मर्जर और अमाल के मिशन सेम ही होता है बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि मर्जर जो होता है वो इक्वली कंपनीज जो रहती है उनके बीच में होता है और जो अमाल के मिशन होता है वो ऐसा कुछ दिखता नहीं है बड़े छोटे के साथ में अमाल कर लेते हैं अब ये कुछ टाइप्स ऑफ मर्जर है सबसे पहले देख लेते हैं हॉरिजॉन्टल मर्जर क्या होता है दिस काइंड ऑफ मर्जर एग्जिस्ट बिटवीन टू कंपनीज इन हु कंपीट इन द सेम इंडस्ट्रीज सो हॉरिजॉन्टल मर्जर किसके बीच में होगा ऐसी कंपनीज जो कि सेम इंडस्ट्रीज के अंदर हो सेम इंडस्ट्री सेगमेंट के अंदर हो द टू कंपनीज कंबाइन देयर ऑपरेशन एंड गेन द स्ट्रेच इन टर्म्स ऑफ इंप्रूव परफॉर्मेंस उनके कैपिटल इंक्रीज होगी या उनके प्रॉफिट्स एनहांस होंगे दिस काइंड सब्सटेंशली रेड्यूस द नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स सो यहाँ पे क्या रेड्यूस होता है नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन द सेगमेंट एंड गिव अ हायर एच ओवर कॉम्पिटिशन सो यहाँ पे क्या होगा अभी दो बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके बीच में आपस में ही कॉम्पिटिशन होते हैं तो वो क्या करेंगे वो ऐसे करेंगे कि ये लेवल पे भी मैं काम कर रहा हूँ ऊपर भी यहाँ पे भी तो हम दोनों एक दूसरे को कॉम्पिट नहीं करके साथ में ही आ जाते तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन हमारा रेड्यूस हो जाएगा उसके बाद में बात कर लेते हैं वर्टिकल मर्जर सो वर्टिकल मर्जर क्या होता है अ काइंड इन विच द टू और मोर कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्रीज बट इन डिफरेंट फील्ड कंबाइंड टुगेदर इन द बिजनेस सो यहाँ पे क्या होता है दो या दो से ज्यादा कंपनी जो कि क्या होता है सेम इंडस्ट्री में है बट उनके फील्ड जो रहते हैं वो अलग अलग होते हैं तो वो साथ में आ जाते हैं वो साइड में कंबाइन हो जाते हैं इन दिस फॉर्म द कंपनीज इन मर्जर डिसाइड्स टू कंबाइन ऑल द ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन अंडर वन शेडर सो यहाँ पे जितने भी उनके ऑपरेशन हैं और प्रोडक्शन वो करते हैं वो एक ही पर्टिकुलर शेडर के अंदर किए जाएंगे इट इज लाइक एनकम्पासिंग ऑल द रिक्वायरमेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ अ सिंगल इंडस्ट्री सेगमेंट सो ये होता है आपका वर्टिकल मर्जर नेक्स्ट है को जेनेरिक मर्जर सो को जेनेरिक मर्जर क्या होता है अ काइंड इन विच टू और मोर कंपनीज इन एसोसिएशन आर सम वे और द अदर वे रिलेटेड टू द प्रोडक्शन प्रोसेस बिजनेस मार्केट और बेसिक रिक्वायरमेंट टेक्नोलॉजी सो क्या बोला गया है यहाँ पे दो या दो से ज्यादा कंपनी जो कि कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ ना कुछ चीजें रिलेटेड होती है आइधर उनके बिजनेस मार्केट को लेके या उनके प्रोडक्शन प्रोसेस को लेके या कोई टेक्नोलॉजी है उनको लेके कहीं ना कहीं उनके अंदर 
सिमिलैरिटीज आ जाती है दिस काइंड ऑफ ग्रेट अपॉर्चुनिटीज टू बिजनेस एज इन ओपन और यू यूज हो गया पे यूज गेटवे टू डाइवर्सिटी अराउंड अ कॉमन सेट ऑफ रिसोर्सेज एंड स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट तो यहाँ पे कुछ ना कुछ उनके अंदर आपस में सिमिलैरिटीज रहती है नेक्स्ट है आपका कॉन्ग्लोमरेट मर्जर सो कॉन्ग्लोमरेट मर्जर जो होता है यहाँ पे अनरिलेटेड जो गुड्स होते हैं उनके अंदर होता है सो so, पढ़ लेते हैं कॉन्ग्लोमरेट मर्जर इज अ काइंड ऑफ वेंचर इन विच टू और मोर कंपनीज बिलोंगिंग टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज सेक्टर कंबाइन देयर ऑपरेशन All the merged companies are no way related to their kind of business and product line. मतलब यहाँ पे product line भी उनका अलग होता है, business करने का भी ढंग अधिक अलग होता है, sectors भी अलग होते हैं, कुछ भी यहाँ पे similarities नहीं होते, फिर भी वो साथ आते हैं. This is just a unification of business from different verticals under one flagship enterprise or firms. तो so, यहाँ पे बस ये याद रखना है कीवर्ड्स आपको हॉरिजॉन्टल मर्जर के अंदर क्या आता है यहाँ पे सेम लेवल पे अगर कंपनी काम कर रही होती है इंडस्ट्री काम होती है तो वो साथ में आती है वर्टिकल मर्जर के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे इनके डिफरेंट फील्ड्स होंगे वहां पे वो काम करेंगे बट है एक ही इंडस्ट्री में बट फील्ड अलग अलग होगा को जेनेरिक में यहाँ पे सिमिलैरिटीज होगी उनके बिजनेस को लेके उनके प्रोडक्शन को लेके या उनके मार्केट को लेके और को कॉन्ग्लोमरेट के अंदर क्या रहेगा कुछ भी चीजें रिलेटेड नहीं रहेगी बट फिर भी वो साथ में आके काम करने की कोशिश करेंगे सो so, ये थे टाइप्स ऑफ मर्जर आई होप आपको समझ में आ गया होगा कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना सो so, इससे ज्यादा मैं यहाँ पे और टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट टेक ओवर एंड एक्विजिशन है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं करवा दूंगी बस ये चारों चीजें आप आपकी बुक में नोट कर लेना क्योंकि वीडियो वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि टेक ओवर मर्जर्स में भी थोड़े पीपीटी ज्यादा से तो आप कंफ्यूज uh, ना हो जाओ इसलिए इतना सही आज समझा रही हूँ सो so, एक तो ये अमालगमेशन और मर्जर का अगर आपको और भी कुछ पॉइंट मिलते हैं तो एक डिस्टिंग बना लेना वहां पे आप नोट कर लेना क्योंकि ये थोड़ा इजी हो जाता है एग्जाम पॉइंट में रिवाइज करने के लिए तो इस तरीके से प्रैक्टिस जब आप करोगे ना तो आप खुद ही मतलब चीजें देखोगे वैसे ही आप खुद ही उनमें फर्क बताना स्टार्ट कर दोगे और आपके लिए इजी हो जाएगा ठीक है कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग थैंक यू ऑल